Oi, oi, gente! Eu sou a Rose e bem-vindos a mais um vídeo. E a receita de hoje são os famigerados ovos em conserva de boteco. Sabe aqueles quase que radioativos? Calma, calma que o meu não é assim. É uma receita segura e tranquila. Aqueles ovos em conserva são deliciosos. Mas às vezes você fica meio com receio de comer, né? Porque o ovo é meio perigoso, precisa ser preparado da maneira certa. Eu vou mostrar o meu passo a passo para você poder fazer um ovo bem prático. Eu gosto muito de ter esses ovos na geladeira, né? Para qualquer eventualidade. Ou mesmo para o aperitivo, chegou alguém de última hora, não tem nada para servir? Fatia ovos, salsicha, cebola, todas essas conservas que eu estou mostrando aqui no canal que você vai ter um aperitivo que agrada a todo mundo. Vamos fazer? Bom, primeira parte dessa receita é cozinhar os ovos. Tem alguns segredinhos para que eles fiquem bonitos, descasquem bem. É, para começar, eu tenho esse aparelhinho que ele tem uma pontinha aqui, né? Quando você pressiona com o ovo, ele fura. É, aí, assim, a casca solta bem mais fácil. Rose, eu não tenho isso. O que eu faço? Você pode pegar uma agulha, um alfinete, desde que seja assim, ó, um pouco grossinho, sabe? Se for uma agulha muito fina, não vai funcionar. E não vai furar o ovo, vazar, essas coisas? Não, porque você vai furar essa parte, eu vejo o ovo assim. Aqui é o biquinho e aqui é embaixo. Aqui embaixo, nessa parte por dentro, tem tipo uma película, que forma uma bolinha. Eu gostava até de ficar estourando quando eu era criança. Então, aí você vai furar, vai pegar naquela parte, não vai vazar o ovo. Nesse aparelhinho você coloca assim, pressiona. Aí faz o furinho. Tem que pressionar com delicadeza para não quebrar o ovo. Ó, não vaza. É importante também você comprar ovos com a casca mais grossinha, não aqueles tão baratinho, que aqueles realmente estouram quando você cozinha. Eu vou usar ovos caipiras, que eu sempre trago da casa dos meus pais, que se for caipira é melhor ainda, que a gema é bem amarelinha. Mas se você comprar um de qualidade, também dá certo essa conserva. Principalmente aquele da casca marrom, sabe? Os meus ovos estão molhados porque você lavou os ovos? Não. É, eu coloquei eles em uma bacia com água para testar, ver se tinha algum estragado, né? Se ia boiar. E boiou uns três, eu tirei. Não quer dizer que esses ovos que boiaram estavam estragados, estragados. Mas eles desidrataram, né? Por isso que acaba boiando, porque estão mais velhinhos. Ainda até para usar em outras coisas, mas para fazer aqui a conserva não é muito interessante. Então, eu deixei eles de lado e depois eu abro pra ver. Aqui, você tem que tomar cuidado que ele trava também, né? Olha, se virar pra esse lado, ele trava e não desce. Aí, você vai forçar e vai quebrar o ovo. Tem que sempre estar tá aberto. Se você usar uma agulha ou alfinete, aí você coloca só a pontinha. Porque olha o tanto que entra no ovo. É pouco, né? Pra não ultrapassar aquela película. Bom, enquanto eu preparava aqui os ovos, já coloquei a água para ferver. Eu coloco os ovos já com a água fervente, que aí você calcula o tempo certinho. Se o ovo cozinha demais, é, acaba ficando daquele jeito com a gema meio preta, né? Meio escura. Então tem que cozinhar o tempo certo. Eu já deixei fervendo um litro de água. Não vai tudo isso, mas eu já deixei fervido uma certa quantidade. E aqui eu vou colocar sal. Sal na água. Isso também ajuda a descascar melhor. Temos que usar todos os truques, né? São muitos ovos para descascar. Vou cronometrar o tempo. 10 minutos. Aí aqui eu vou ficar mexendo um pouco. Para que isso? Para a gema centralizar no ovo. Como o ovo fica muito tempo em uma posição só, a gema desce. Você já viu quando vai cortar e fala, ah, não ficou tão bonito, a gema tá ali embaixo? É porque ela não está centralizada. Então, ou você deixa invertida a posição dele, né, um tempo, pra gema se estabilizar no meio, ou aqui na hora de cozinhar, você dá uma mexida. Mexe um tempinho, uns dois minutos, já tá bom. Ó, deixa ele rolando. Nosso timer apitou, deu tempo e para vocês verem, não estourou nenhum ovo, nem vazou. 
Agora vamos diretamente na água fria para interromper o cozimento. Já vou escorrer aqui a água quente para substituir pela fria. Vou esfriar bem, né, para poder descascar. E vamos ver se vai descascar mais fácil mesmo. Olha aqui, gente. Tá quente ainda. <risos> Ó, sai facinho. Não machuca o ovo. Fica perfeito. É muito boa essa técnica de furar o ovo. Ó, ó, lisinho, intacto. Olha, gente, como descasca bem. E ovo caipira, às vezes, a casca é mais... Coladinha, né? Ruim de descascar. Fazendo isso, facílimo. Aí eu vou descascar todos os ovos, aí já volto fazendo a marinada e montando a nossa conserva. Ovinhos descascados e olha só, nenhum estragou, nenhum apareceu a gema. O mais importante para você fazer conserva de ovos é não quebrar e pegar na gema, porque aí ela vaza na calda e fica bem com aspecto grosseiro sua conserva. Então aqui eu vou colocar 200 ml de água quente e 600 de vinagre. Essa é a diferença dessa receita, né, da salsicha e outras conservas. A de ovo vai bem mais vinagre do que água. O ovo ficar azedinho, gostoso. E conservar mais também, né? Que o ovo é mais perecível. Esse vinagre que eu tô usando é o comum, só que é aquele colorido. Não precisa ser vinagre caro aqui. Vou adicionar duas colheres de chá de sal. Essa também é uma diferença. Essa água é mais salgadinha do que das outras conservas. Vou misturar um pouquinho para dissolver e a gente já pode começar a montar. Aqui eu tenho um vidro já esterilizado. Como eu esterilizo, coloco em água quente, uma panela com um paninho no fundo para não quebrar o vidro. Deixa ferver um pouquinho e tá bom. Você já pode usar seu vidro tranquilamente. Vou posicionar aqui os ovinhos. É, eu esterilizo o vidro, faço alguns cuidados... Mas não tem todo aquele processo de pasteurização na minha conserva, sabe? Aquele de cozinhar o vidro após... Eu posso colocar tudo, né? Ver dar bem, pra durar meses. Eu acho desnecessário, eu faço pra durar só pro mês mesmo. E fica mais gostoso, porque daí você cozinhando assim mais o vidro com os ovos dentro, ele acaba ficando duro, mais duro ainda, né? E passando do ponto. Aí eu vou distribuir aqui os ovos. Eu sempre uso esse vidro e eu não me atentei ao detalhe que ovos caipiras são bem menores. E olha onde ficou. Então eu precisei cozinhar mais alguns. Esses aqui são de tamanhos normais e olha a diferença do tamanho, né? Obviamente que não ia preencher o vidro. Mas tudo bem. Então vamos continuar aqui. Eu peguei esse galho de alecrim bem grandão na minha horta. para colocá-lo aqui. Vai ficar muito bonito, né? A decoração. Os ovos, eles sentam bem no vidro, por isso que cabe bastante. Diferente de cebola, né, da salsicha. Então, eu já vou encaixando algumas coisas aqui, porque depois não vai. Cebola roxa. Cebola roxa fica muito bonito na conserva. Essa ervinha aqui é da hortinha também, é sálvia. Ela tem essa textura veludada e eu acho ela muito bonita para colocar aqui na decoração. Além de ser mega saudável. Tem louro fresco também da hortinha. Hoje peguei várias coisinhas aqui para enfeitar a nossa conserva. 
Aí você vai posicionando ao contrário, que é, eu quero que apareça, né, essa folhinha. Tem dente de alho aqui também, alho fresco. O ovo, ele fica bem justinho. É bom, que aí cabe uma quantidade grande de uma vez. Só é ruim nessa hora, né, de encaixar as coisas. Mas vai com calma que funciona. Ah, funciona. Pode despitalar algumas cebolas também para distribuir mais, né? Eu gosto de colocar também inteirinha assim, mais fina, que fica muito lindo no vidro. Vou colocar um pouco do tempero já, pimenta calabresa, que combina muito com o ovo, e salsinha desidratada. A quantidade é que você gosta, eu gosto de algo um pouquinho mais picante. Inclusive, por um pouco mais da pimenta, já deu. Vou encaixar uma folhinha de louro e começar a colocar os outros ovos. Nossa, a diferença é muito grande o ovo tradicional, né? Eu falo de granja esses do mercado. Uma é caipira e outra é de granja. Só que na hora de mostrar e de servir, eu vou ter que puxar os ovos lá de, de baixo, né? Pra mostrar o caipira. Aí aqui vamos colocar o restante da cebola. Não tem medida certa, né? Pra cebola, temperinho. É o quanto você gostar. Peguei aqui meia cebola média. E vai ser mais que o suficiente. Gente, esse alecrim tá um cheiro maravilhoso. Alecrim não precisa ser muito não, que ele é mega aromático. Encaixar mais essa folhinha de louro no lugar estratégico. Colocar toda essa sálvia, né? Pra não sobrar. E pronto. Olha, bonito, hein? É praticamente uma obra de arte. Agora vamos despejar toda essa calda de vinagre com água. Tem que ser uma quantidade que cubra os ovos, né? O ovo não pode ficar levantado. Assim. Aqui eu vou pressionar com plástico, para esse aqui não ficar subindo. Mas é basicamente isso. Deixa alguns minutinhos aqui. Olha que linda essa parte. Deixa alguns minutinhos para que fique bem friozinho. E aí pode vedar, tampar e leva para geladeira. Antigamente não colocava na geladeira, mas eu não recomendo. É, eu gosto de deixar na geladeira, que aí é mais seguro. E você pode comer, né, nos próximos dias. Aí não tem aquela necessidade de fechar o vidro agora, cozinhar, né, pra fazer aquele processo de pasteurização todo. Deixando na geladeira já tem segurança e vai ficar um ovo delicioso. Além de bonito, é claro. Olá! Oi, e hoje continuando com as conservas de bar, temos aqui o ovo. Que é uma das conservas que eu gosto bastante. E o legal aqui é que essa aqui não fica com aquela... A parte mais escura em volta da gema. É, aqui ah. lá acontece você cozinhar o ovo demais, né? Parece que é porque o ovo tá estragado. Mas não é que estragou, é que cozinhou demais. Por isso que eu digo pra vocês cronometrar o tempo, né? Aquele que eu passei na receita, que aí fica assim, perfeito. Tudo que você faz com medida, com os detalhes, fica bem melhor, né? É, porque muitas pessoas, assim, principalmente no bar, eles tacam na panela e deixam cozinhando. Nem sabe quanto tempo foi, né? Aí fica aquele ovo escuro. É, e quem vai comer já tá bêbado aí, tá uma delícia, né? É, não faz diferença, né? Qualquer coisa tá valendo. Mas assim fica bem melhor. Eu vou provar essa delícia aqui. Hum, deixa eu passar que ficou um pouquinho aqui. Hum. Nossa, a conserva tá bem gostosa, tá bem temperada. E você sente aquele ardidinho do vinagre. Nossa, eu gosto muito daquela parte. Por isso que eu gosto de conserva. Então, por isso que na hora de servir eu coloco um pouquinho do caldo junto para ficar mais azedinho ainda, né? Acentuar. Uhum. E fica muito bom. Para quem gosta, né? É. Quem quer algo mais suave já come a conserva direto sem esse acréscimo, digamos assim. Nossa, como pode alguém não gostar dessa conserva? Muito boa, né? Uhum. Tanto ovo de granja quanto caipira ficam gostosos. Não dá muita diferença é, na conserva, né? Tanto que a gema não tá tão diferente a tonalidade, né amor? Não, não. Esse menorzinho é o caipiro, que você provou era de granja, não mudou é, tanto. Ah, deixa eu provar outro, então, né? <risos> Faz esse Quer... sacrifício. 
É que era motivo para comer mais, então. O motivo tá aí. Hum. Nossa, que delícia. A aparência não mudou muito, mas o sabor do caipira é bem mais acentuado que o sabor do de granja, né? Eu acho engraçado o cara vai falar de granja que ele não falava essa palavra. Se já foi pra ele, é, pega um ovo de granja, ele granja? Eu falei, ah, de granja, aquele do mercado. Ele, ah, do mercado, que ele não tinha costume de falar caipira e granja. Agora eu vou pegar um ovo de galinha, pra mim já era esse aí, do mercado, agora você fala caipira? Aí é o caipira. Já é o da, da roça mesmo, né? Achei engraçado, ele falou, granja? <risos> e menino da cidade. E o que eu achei legal também da, da gema, é igual a Rose fez aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. A parte da gema, ela fica certinho. Tem umas que fica saindo pra fora da clara, né? Ah, aquilo também é quando cozinha demais. É? É. Ah, olha. Ficou certinho mesmo. Perfeito, gente. Cronometre o tempo que o uhum. resultado vai ser satisfatório, né? É. Então é isso, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado de mais essa receitinha, essa conserva maravilhosa. Quem for novo por aqui, se inscreva pra ficar por dentro de tudo que rola. E quem já faz parte aqui da família, ah, deixa aquele like, o comentário, que sempre fortalece o canal. Vamos ficando por aqui, um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Vou pegar aqui com a cebola. Hum.